பெருமாண்டு மிகு மகளிரே எனக்கு ஒரு கேள்வி நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் சென்மை மாதர் திரும்புவதில்லையா ஏத்தி ஆண் மக்கள் போற்றிட வாழ்வராம் என்று பாடிய பாரதி காலத்தில் துவங்கி சிங்கப்பெண்ணே வாடி ராசாத்தி என்றெல்லாம் பாடல் எழுதும் இக்கால கவிஞர்கள் வரை பெண் மகத்துவம் போற்றி பெண்ணியம் பேசும் சமூகத்திடம் இல்லை என் கேள்வி இப்படி சமூகம் போற்றும் பெண்ணாய் இருக்க வேண்டும் என்று முட்டி மோதி போராடி கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கான கேள்வி இது ராமன் சீதை காலம் தொடங்கி நிர்மலா சீதாராமன் காலம் வரை எதையோ நிரூபிக்க போராடி கொண்டே தான் இருக்கிறோம் இந்த சமூகத்தின் அங்கீகாரத்திற்கும் பாராட்டிற்கும் ஏங்கி கொண்டே தான் இருக்கிறோம் அதில் என்ன தப்புன்னு கேட்குறீங்களா திறமையை நிரூபிக்க போராடுறதுல தப்பு இல்லைங்க ஆனால் ஆண்களுக்கு நிகராய் ஆண்களுக்கு சமமாய் ஆண்களை விட சிறப்பாய் என்று ஒப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பலருக்கும் புரிவதில்லை இயற்கையிலேயே ஆணும் பெண்ணும் வித்தியாசமாய் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்று நான் பார்த்த ஒரு படத்துல கதாநாயகி இதை அழகா சொல்லியிருப்பாங்க மாதவிடாய் மகப்பேறு என்ற பல வழிகளும் போராட்டங்களும் பெண்ணின் வாழ்வில் பிறப்பிலேயே இருக்கின்றன ஆனால் ஆண்கள் அதே வழியையும் போராட்டத்தையும் குற்ற உணர்வையும் பாவத்தையும் போர் சட்டம் கடவுள் சாதி பாவம் என்று பல உருவங்களில் தாங்களே உருவாக்கி கொள்கின்றனர் பெண்களின் ஹார்மோன் சுழற்சி இருபத்தி எட்டு நாட்கள் ஆண்களுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அதாவது ஒரு நாள் இதை பொறுத்துத்தான் ஆற்றலும் மன ஓட்டமும் இருக்குமாம் அதனால் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிக நேரம் தூக்கம் வேண்டும் என்றும் மாறுபட்ட சத்து மிகுந்த உணவு பழக்கங்கள் வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர் இப்படியெல்லாம் சொல்ற இதே விஞ்ஞான உலகத்துல நிலாவுக்கு என்ன மார்ஸுக்கே ராக்கெட் விடுற அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்து இருந்தாலும் இன்றளவும் கூட சானிடரி நாப்கின்ஸ் எல்லாவற்றிலுமே சால்ட் வாட்டர் ஊற்றி தான் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு இத்தனை பேருக்கு தெரியும் எண்பதுகளில் தொடங்கி இன்று வரை எந்த மாதவிடாய் பொருட்களும் ரத்தத்தினால் பரிசோதனை செய்யப்படுவதே இல்லை பெண்களே தங்கள் உடல் உடலின் ஆரோக்கியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத பொழுது மற்றவர்களிடம் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் அம்மா அத்த சித்தின்னு நம்ம வீட்டிலேயே பார்த்துருப்போம் அலுவல் பணி வீட்டு வேலை பிள்ளைகள்னு எல்லாவற்றிலையும் சிறந்து விளங்குவார்கள் ஆனால் தங்களை தங்களின் உடலை புரிந்து கொள்ள பேணி காக்க நேரம் இருக்காது தனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டா தெரியாது குடும்பத்துக்காக சின்ன சின்ன ஆசைகளை கூட தியாகம் செய்பவர்களுக்கு ஏன் அவர்களின் ஆசையின் முக்கியத்துவம் கொடுக்க இயல்பாய் வருவதில்லை நகைக்கும் புடவைக்கும் ஒப்பனைக்கும் கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் என் மன நிம்மதிக்கும் தூக்கத்திற்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் கொடுப்பதில்லை நாற்பது வயதுக்கு மேல் தலைக்கு டையடிக்க தோணும் நமக்கு ஏன் எலும்பு தேய்து உடற்பயிற்சி செய்யணும் ஹெல்த் செக்அப் செய்யணும் கால்சியம் மாத்திரை எடுக்கணும் இன்னும் என்னைக்குமே தோன்றதில்ல மங்கையராய் பிறந்த மாதவும் புரிந்தவரை உமது ஆரோக்கியத்தையும் மன நிம்மதியும் ஆசையும் முன்னிறுத்துங்கள் மாண்புமிகு மகளிரே உண்மை முன்னிறுத்துங்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி இவள் மதுமிதா